அன்பார்ந்த மாணவர்களே சிஎன்சி ஆன்லைன் ட்ரைனிங் தமிழ் வழி பயிற்சியில் இது பதிமூணாவது வீடியோ இதற்கு முந்தைய பன்னெண்டு வீடியோக்களில் சிஎன்சி பேசிக் மிஷின் பற்றியும் கட்டிங் டூல்ஸ் பற்றியும் சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு தேவையான அடிப்படை ஜி கோடு எம் கோடு கீ லெட்டர்ஸ் பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் இது பதிமூணாவது வீடியோவிலிருந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுத ஆரம்பிக்க போகிறோம் இதற்கு முந்தைய வீடியோக்களை பார்க்காதவங்க டபிள்யூ 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 யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் சி ஸ்லாஷ் சிஎன்சி ட்ரைனிங் தமிழ்நாடு அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா முந்தைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை பார்த்த பிறகு இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக புரியும் இப்போ ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது என்ன ஒரு சிஎன்சி மிஷின் இயங்குறதுக்கு நம்ம அந்த மிஷினுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் தான் சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் இதுக்கு சிஸ்டம் இருக்குது எந்த சிஸ்டத்தில் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பனோக் சிஸ்டம் சீமன்ஸு சிஸ்டம் மிட்சிபிசி சிஸ்டம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு மேஜராக இப்போ பயன்படுத்தக்கூடிய சிஸ்டம் இதில் பனோக் அண்டு சீமன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் மிக அதிக அளவில் பயன்படுத்துகிறாங்க சில இடங்களில் மிட்சிபிசி சிஸ்டமும் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மூணுக்கும் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பேசிக்காக ஒன்றா தான் இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பனுக்கு சிஸ்டத்தில் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதன் பிறகு சீமன்ஸ் சிஸ்டம் மிக்சிபிசி சிஸ்டம் போகிறப்ப கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அதை நம்ம ரெண்டு ஒரு நாளுக்காக கற்றுக்கலாம் ஆனால் அதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் எப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த பேஜில் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்குறோம் இதுதான் வந்து ஒரு மிக மிக எளிமையான மிக சின்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு டூலுடைய ஒரு ஃபேஸிங் அண்டு டர்னிங் ஒரே ஒரு பாசுக்குள்ள ப்ரோக்ராம் இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு விதமான கலர் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஏன் அது எட்டு விதமான கலர்னா ஒரு ப்ரோக்ராம்னால் அது என்னென்ன இருக்கணும் மினிமம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோக்ராம் நம்பர் இருக்கணும் சீக்வன்ஸ் நம்பர் இருக்கணும் ஜி கோடு இருக்கணும் எம் கோடு இருக்கணும் டூல் ட்ராவல் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்றது இருக்கணும் எக்ஸ்ட் ஆக்சிஸில் எந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்றது இருக்கணும் ஃபங்க்ஷனல் கீ கோட்ஸ் அதில் இருக்கணும் டூல் நம்பர் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் மினிமம் ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம எழுத முடியும் இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ப்ரோக்ராம் நம்பர் என்ன சீக்வன்ஸ் நம்பர் என்ன ஜி கோடு என்ன எம் கோடு என்னங்கிறது அந்தந்த கலரில் கொடுக்குறதுக்காக தான் இதை கலரில் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் நம்பர் இது வந்து பார்த்தா ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் நம்பர் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இங்கே இருக்குது ஒரே கலரில் இருக்குது அடுத்து சீக்வன்ஸ் நம்பர் சீக்வன்ஸ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் டென்லேருந்து என் ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் இது வந்து சீக்வன்ஸ் நம்பர் இது ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் பத்து பத்தாக ஆட் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறோம் இதுக்கும் மிஷினுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இது எதுக்காக கொடுத்துருக்கணுனாக்கா ஏதாவது அலாரம் வந்துச்சுன்னா எந்த பிளாக்கில் அலாரம் வருது எந்த பிளாக் தப்பாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதை சரி பண்ணுறதுக்காக இந்த சீக்வன்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம் இது எல்லா மிஷினுக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ் நம்பர் தேவைப்படாது சில மிஷினில் சீக்வன்ஸ் நம்பர் தேவைப்படும் அதில் இது எழுதலாம் சில மிஷின்ஸில் சீக்வன்ஸ் நம்பர் தேவையில்லைன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் நம்பர் இல்லாமல் இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் எழுதலாம் போதும் அதுக்கு அந்த மிஷினில் வந்து ஏற்கனவே உள்ள ப்ரோக்ராமில் சீக்வன்ஸ் நம்பர் போட்டு எழுதியிருந்தாங்கன்னா நம்மளும் புதுசாக எழுதும்பொழுது சீக்வன்ஸ் நம்பர் போட்டு தான் எழுதணும் ஏற்கனவே உள்ள ப்ரோக்ராமில் சீக்வன்ஸ் நம்பர் இல்லைனாக்கா நம்ம அது போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வெறும் ப்ரோக்ராம் மட்டும் எழுதினா போதும் ஜி கோடு அப்படின்றது கிரீனில் கொடுத்துருக்குது இந்த கிரீனில் ஜி ஜீரோ ஜி நைன்டி செவன் இங்கே உள்ள ஜி ஜீரோ ஜி ஜீரோ ஒன் இதெல்லாம் வந்து ஜி கோடு ஜி டபுள் ஜீரோன்றது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரேப்பிடு அந்த டூல் வந்து வேகமாக மூவ் ஆகும் ஸ்பீடு எதுவும் இருக்காது மிஷினில் உள்ள ஒரு டீஃபால்ட் ஸ்பீடுக்கு அது மூவ் ஆகும் ஜி ஜீரோ ஒன் அப்படின்றது நம்ம சொல்லக்கூடிய ஸ்பீடுக்கு டூல் மூவ் ஆகும் இந்த ஜி ஜீரோ ஒனில் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் ஸ்பிண்டில் ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு டூல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்மா மூவ் ஆகும் இங்கே ஜி ஜீரோ ஒனில் எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் கொடுத்துருக்குது ஸ்பிண்டில் ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு டூல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எம்மா மூவ் ஆகும் ஜி ஜீரோனம்னா அந்த ஃபீல் இருக்காது டூல் வந்து வேகமாக மூவ் ஆகும் அது எவ்வளோ வேகம் மூவ் ஆகுன்றது மிஷினுடைய டிஃபால்ட் மிஷினில் ஒரு செட்டிங் இருக்கும் அதுக்கேற்ற போல் டூல் மூவ் ஆகும் ஹோம் பொசிஷன்லேருந்து டூல் காமன் கிட்ட வரும்பொழுது வேகமாக வரும் அதே போல் ஒர்க்கு முடிஞ்சோடனே அந்த டூல் வந்து ஹோம் பொசிஷன் போகிறதுக்கு வேகமாக போகும் இங்கெல்லாம் வந்து 
திரும்பவும் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் வந்துடும் அது எம் தேர்ட்டிங்கிறது ப்ரோக்ராம் எண்டு இது எம் கோடு டூல் ட்ராவல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் சைடில் வந்து டூல் எவ்வளோ தூரம் போகணுன்றது இங்கே பிளாக்கில் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஜீரோ எக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ் சைடில் டூலு எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு குறிக்கக்கூடியது அடுத்து இசெட் ஆக்சிஸ் டூல் ட்ராவல் இந்த கடலில் உள்ளதெல்லாம் இசெட் ஆக்சிஸ் இசெட் ஜீரோ ஹோம் பொசிஷன் இது இசெட் டூ இசெட் ஜீரோ இசெட் மைனஸ் பதினஞ்சு இந்த அளவுக்கு டூல் வந்து இசெட் சைடில் மூவ் ஆகிறதுலாம் இசெட் ஆக்சிஸ் கொடுத்துருக்குது அடுத்து ஃபங்க்ஷனல் கீ கோடு அப்படின்றது வந்து இந்த ரோஸ் கடலில் கொடுத்துருக்கோம் எஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்விண்டில் ரொட்டேஷன் இந்த காம்பனண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்விண்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரொட்டேஷன் பர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரொட்டேஷன் அந்த ஸ்விண்டில் சுத்தணும் அதுதான் எஸ்ன்றது ஸ்விண்டில் ஸ்பீட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் தான் எஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் கீ கோடு அடுத்து ஃபீட் எல்லாமே ஃபங்க்ஷனல் கீ கோடு தான் டூல் ட்ராவல் வந்து எவ்வளோ வேகத்தில் ஒரு ஸ்விண்டல் ரொட்டேஷனுக்கு டூல் எவ்வளோ எம்எம் மூவ் ஆகணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எம்எம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எம்எம் இந்த ஃபீல்டுன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் கோடு இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ஃபீல்டு இருக்கும் தென் டூல் நம்பர் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரே ஒரு டூல் தான் ஒரு டூல் வந்து பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஓடியை டர்ன் பண்ணிவிட்டு போகுது அது டி ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ரெண்டு டூல் வந்துனா டி ஜீரோ டூன்னு வரும் ஒரு கரெக்டில் வந்து எட்டு ஸ்டேஷன் இருக்கும் எட்டு டூல் போடலாம் ஒரே ஒரு டூல் போடுறப்ப டி ஜீரோ ஒன்று போட்டிருக்கோம் அந்த டி ஜீரோ ஒன்றுக்கு ஏதாவது முன்னாடி பின்னாடி போகிறதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா ஆஃப்செட் நம்பர் வந்து ஜீரோ ஒன் இந்த ஜீரோ ஒன்று ஆஃப்செட் நம்பரில் போயிட்டு டூல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு டூல் இருந்ததுனா டி ஜீரோ டூனு வரும் இன்னொரு டூல் இருந்தால் டி ஜீரோ த்ரீன்னு வரும் அது இது ஒரு டூலுக்குள்ள ப்ரோக்ராம் அடுத்த ரெண்டு மூணு டூலுக்குள்ள ப்ரோக்ராம் எழுதும் பொழுது அதை நம்ம பார்ப்போம் இந்த ப்ரோக்ராம் எந்த ஜாப்புக்காக பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த ஜாப்புக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஐம்பது எம்எம் லென்த்துக்கு இருபது எம்எம் டயமீட்டரில் ஒரு ஒர்க் பீஸ் இருக்குது இந்த ஒர்க் பீஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பதினஞ்சு எம்எம் லென்த்துக்கு டயமீட்டரை பதினெட்டு எம்எம்மாக குறைக்கிறோம் இருபதுலேருந்து பதினெட்டு எம்எம்மாக சைடுக்கு ஒன் எம்எம் டேர்ன் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்த்துக்கு இது வந்து சிஎன்சி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட்டோட ட்ராயிங் லென்த் ஐம்பது எம்எம் லயா இருபது எம்எம் இது சிஎன்சி ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உள்ள ட்ராயிங் இந்த ஐம்பது எம்எம் லென்த்தில் ஒரு பதினஞ்சு எம்எம் லென்த்துக்கு இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் டயமீட்டரை பதினெட்டு எம்எம் டயமீட்டராக மாற்றிருக்கிறோம் டூல் வந்து ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு எம்எத்துக்கு ஒரு எம்எம் மெட்டில் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கு டயமீட்டிக்கெலாம் பார்த்தோம்னா ரெண்டு எம்எம் மெட்டில் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கு இதுக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றுன்றது டூல் நம்பர் என் டென் ஜி ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ இசட் ஜீரோ டி ட்ரிபிள் ஜீரோ இது ஹோம் பொசிஷன் டேரக்டோடைய டூல் வந்து அவருடைய ஹோம் பொசிஷனில் நிற்கிது தென் என் டுவெண்ட்டி அடுத்த நம்பரு ஜி நைன்டி செவன் எஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னா ஸ்விண்டில் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆட்சி வேகத்தில் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் கிளாஸ் வைஸாக சுற்றும் எம் ஜீரோ த்ரீங்கிறது எம் ஜீரோ செவனா கூலண்டு ஆன் ஆயிடுச்சு என் தேர்ட்டி டி ஜீரோ ஒன் டி ஜீரோ ஒன் இந்த டி ஜீரோ ஒன்றுன்ற டூலு நம்ம இப்போ கால் பண்ணுறோம் இந்த டூல் வந்து தான் ப்ராசஸ்ஸாக பண்ண போகுது அடுத்து என் ஃபார்ட்டி நைனில் ஜி டபுள் ஜீரோ இது ரேப்பிட் ஸ்பீடு எக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இசட் ரெண்டு இந்த பாட்டில் வந்து டேமேஜ் டுவெண்ட்டி எம்எம் சொன்னோம் இல்லையா எக்ஸ் வந்து இந்த அக்சிஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஜாப்பில் ஒரு டூ எம்எத்துக்கு மேலே ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு எம்எம் தள்ளி இந்த டூல் நிற்கும் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இசட் டூனா இந்த எக்ஸில் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி எம்எத்துக்கு மேலே ரெண்டு எம்எம் ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு எம்எம் தள்ளி இந்த டூல் நிற்க போகுது அதுதான் இதோடய மீனிங் அடுத்த லைனில் வந்து ஜி ஜீரோ ஒன் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இசட் ஜீரோ எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூவில் நின்ன டூலு டுவெண்ட்டி ஒன் எம்எம் கிட்டே போகுது இன்னும் கிட்டே போயிடுச்சு ரெண்டு எம்எம் தள்ளி நின்னது ஃபேஸில் போய் டச் ஆகி நிற்கிது இதுக்கு போகிறதுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீல்டில் போய் நிற்கிது இது அடுத்த லைன் அடுத்த லைனில் வந்து பார்த்தோம
அந்த டூல் வந்து கீழே வருது அடுத்த லைனில் எக்ஸ் பதினெட்டு இசட் ஜீரோ ஒன் திரும்பவும் அந்த டூல் வந்து மேலே போயிடுது இசட் ஒன் அடுத்தது ஜி ஜீரோ ஒன் இசட் பதினஞ்சு மேலே போயிட்டு இசட் மைனஸ் பதினஞ்சு பேஸ் வந்து ஒரு பதினஞ்சு எம்எல் எண்ணத்துக்கு எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மேலே போயிட்டு ஒரு பதினஞ்சு எம்எல் எண்ணத்துக்கு அந்த டூல் வந்து இசட் மைனஸில் ட்ராவல் ஆகுது எக்ஸ் இருபத்தோரு எம்எம் வெளியில் போகுது பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டுக்கு வெளியில் போகுது தென் ஒர்க் பண்ணோன்னே எக்ஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் தள்ளி போகுது இசட் வந்து டென் ஜா போட்டு எக்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் போயிடுச்சு இசட் டென் எம்எம் போயிடுச்சு இப்போ எம் ஃபைவ் ஸ்பிண்டல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு எம் ஜீரோ ஃபைவ்னா எம் ஜீரோ நைன் அப்படின்றது கூலன்றும் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது ஜி ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ இசட் ஜீரோ அப்படின்னா ஜி ஜீரோன்றது ரேப்பிட் ஃபீடு எக்ஸ் ஜீரோ இசட் ஜீரோனா ரெண்டுமே வந்து ஹோம் பொசிஷன் ஃபஸ்ட் இருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஜீரோ இசட் ஜீரோ அதே ஹோம் பொசிஷனுக்கு டூல் வந்து மேலே போயிடுது நெக்ஸ்ட்டு எம் தேர்ட்டி எம் தேர்ட்டினா ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு சைக்கிளில் அடுத்த காம்பவுண்டு போகிறதுக்காக ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து என் டென்லேருந்து ரீட் ஆகும் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடியது தான் எம் தேர்ட்டி அப்படின்ற இந்த கோடு இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த பாட்டை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கு பாட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எல் டயமீட்டர் வந்து டயமீட்டர் பதினெட்டு எம்எம் ஆகியிருக்காங்க ஐம்பது எம்எல் எண்ணத்தில் ஒரு பதினஞ்சு எம்எம் வந்து டன் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஒரு ஸ்டெப் டேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது டுவெண்ட்டிலேருந்து பதினெட்டு லென்த்தில் வந்து பதினஞ்சு இந்த ஸ்டெப் டேர்னிங் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளாக உள்ள ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இது ஒரு பன்னெண்டு லைனில் உள்ள சின்ன ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமில் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு எப்படி முடிஞ்சிருக்கு எங்கெல்லாம் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எங்கெல்லாம் வந்து இசட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபீடு எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பிஎம் எங்கே இருக்குது எங்கே வந்து கூலண்ட் ஆன் ஆகுது எங்கே ஆஃப் ஆகுது எப்படி ப்ரோக்ராம் முடியுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ப்ரோக்ராமில் உள்ள ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸும் எந்தெந்த கலரில் இருக்கோ அந்த கலர் வந்து இங்கே சைடில் கொடுத்துருக்குறோம் ப்ரோக்ராம் நம்பர்லேருந்து டூல் நம்பர் வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமில் உள்ள கலர்ஸும் இதுக்கு மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்குங்க இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் நம்பர் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் சீக்வன்ஸ் நம்பர் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் வரிசையாக சீக்வன்ஸ் நம்பர் வரும் ஜி கோட் எங்கெல்லாம் ஜீனு போட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் ஜி கோட் அதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன்றது நம்ம முன்னாடி உள்ள வீடியோக்களில் பார்த்துருக்குறோம் எம் கோட் எங்கெல்லாம் எம் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் எம் கோட் இந்த எம் கோடுக்கு மீனிங் வந்து முந்தைய வீடியோக்களில் பார்த்துருக்குறோம் டூல் ட்ராவல் எக்ஸ் அண்ட் இசட்டில் வந்து டூல் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய மெயின் ட்ராயிங் வச்சுக்கிட்டு இதை பிளான் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனல் கீ கோடுன்றது ஸ்விண்டில் ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு டூல் மூவ் மூவ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்பீடு இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷனல் கீ கோடு டூல் நம்பர்ன்றது வந்து எத்தனை டூல் ஒன்றா ரெண்டா மூணாங்கிறது அது டூல் நம்பர் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த காம்பனண்ட்டுக்கு எப்படி எடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கும் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்படி முடியும் அந்த ப்ரோக்ராமில் என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் இது ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் இதுக்கு ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ட்ராயிங்க்கு உள்ள ப்ரோக்ராம் இது இந்த ட்ராயிங்கை வச்சுக்கிட்டு எப்படி இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதணும் அப்படின்ற ப்ரொசீஜர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் டூல் எப்படி மூவ் ஆகுது அது எப்படி அந்த லைனை நம்ம எழுதுகிறோம் என் டென் எப்படி எழுதுகிறோம் என் டுவெண்ட்டி என் தேர்ட்டி என் ஃபார்ட்டின்னு ஒவ்வொரு லைனும் ஏன் வந்து எக்ஸ் இந்த வேல்யூ போடுறோம் ஏன் இசட்டில் இந்த வேல்யூ போடுறோம் ஏன் இந்த இடத்துல எம் ஜீரோ த்ரீ போடுறோம் ஏன் எம் ஜீரோ செவன் இங்கே போடுறோம் ஏன் வந்து இங்கே எம் ஜீரோ நைன் போட்டிருக்கோம் இந்த எக்ஸில் உள்ள வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்றது மைனஸ் பதினஞ்சு அப்படின்றது ஏன் போடுறோம் அப்படின்றத அந்த ட்ராயிங் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு லைனும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படை ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணுன்றது லேன் ஆகிடும் அதனால் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்